สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการเอารูปภาพนะครับที่อยู่บนเว็บนะครับมาใช้ร่วมกับตัว Mail Merge นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นการทำตัวแคตตาล็อกของสินค้านะครับรูปพวกนี้นะครับมาจากตัวเน็ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วิธีการฟอร์แมตข้อมูลนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นใส่คอมมาเข้าไปนะครับว่าเราจะทำกันยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมปิดตัวพวกเวิร์ดพวกนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับมาดูหลักการนะครับในนี้นะครับสมมุติว่าผมมีตัวแคตตาล็อกของสินค้านะครับรายละเอียดต่างๆเก็บอยู่ในตัว Excel นะครับก็มี Product ID มีชื่อ Product มีโมเดลแล้วก็มีราคานะฮะแล้วผมก็บอกว่าตัวรูปภาพนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรูปนี้เนี่ยผมมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยผมจะลองเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับผม Copy ตัวเมื่อกี้มาแล้วก็แปะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปหูฟังใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยนะฮะงั้นอันนี้นะครับตัว Image ที่จะเอาไปใช้ในตัว Mail Merge นะครับคือถ้าอยู่บนเว็บเราก็ใส่ตัว HTTP พวกนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับตรงไปตรงมาเดี๋ยวผมทดลองให้ดูอีกอันหนึ่งเป็นรูปไมโครโฟนแล้วกันผม Copy ตัวนี้มานะครับแล้วมาเปิดตรงนี้แล้วก็ Ctrl V แปะเข้าไปนะครับก็ได้เป็นรูปไมโครโฟนใช่ไหมครับสมมุติว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเรานะครับแบบง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็ไปเปิดตัว Word ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเอกสารใหม่จากตัว Blank Document ตรงนี้นะครับแล้วเข้าสู่ตัว Mail Links ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำตัว Mail Merge ของเราเนี่ยพอได้ตรงนี้แล้วให้มาตรงนี้นะครับ Start ตัว Mail Merge เนี่ยแล้วเราจะทาเป็น Label นะครับเพราะว่าเราต้องการทำเป็นเลเบลก็คือในหนึ่งหน้ากระดาษอย่างเช่น A4 นะครับเราก็สามารถพิมพ์ตัวสินค้าได้หลายๆตัวในลักษณะของเลเบลนะครับที่ในเวิร์ดจะเรียกนะครับพอเข้ามาในเลเบลนะครับเราก็จะมากําหนดหน้าตาของเลเบลของเรานะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับจริงแล้วในเวิร์ดนะครับมีเลเบลให้เรียกผมว่าเป็นพันเลยนะครับในนี้เนี่ยนะแต่ผมว่าถ้าเราทําของเราเองนะครับง่ายที่สุดนะครับเรามาสร้าง new label ของเรานะครับอาการนี้มาดูวิธีการสร้างตัวใหม่นะครับก็คือมาเลือกที่ Arthur แล้วก็ Custom ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก New Label เลยนะครับ New Label เสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกไซส์กระดาษก่อนนะครับมาไซส์กระดาษจะเท่าไหร่นะครับผมบอกเป็น A4 แนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีค่าบางค่ามาอย่างเช่นอันนี้ผมตั้งชื่อใหม่ไปก่อนแล้วกันว่า Product Catalog แบบนี้นะครับแล้วก็ผมบอกว่ามีสัก2คอลัมน์3แถวละกันแบบนี้นะครับตัวเลเบลนะครับความกว้างเอาสัก 3.5 ความสูงเอาสัก 2.5 อันนี้เครื่องผมหน่วยเป็นนิ้วนะครับอ่าเราจะได้หน้าตาคร่าวๆออกมาละกันนี้เราก็มาเซต horizontal pitch นะครับก็คือช่องระหว่าง1เลเบลนะครับตรงนี้มันกว้างไป10นิ้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเท่ากับความกว้างของเลเบลบวกไปนิดหน่อยผมเอาสัก 3.7 ละกันแบบนี้เห็นไหมครับตอนนี้มันเครื่องจะแสดงตรงนี้แคบๆละกันนี้ก็ vertical pitch นะครับเราก็กำหนดนะครับให้สูงกว่า height ตรงนี้นิดนึงก็พอนะครับอันนั้นเป็น 2.5 อันนี้ผมเอา 2.7 แล้วกันอ่าเราจะได้หน้าตา label แบบคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับพอทำได้เสร็จปุ๊บเราก็กด ok ไปนะครับตรงนี้ก็โอเคอ่าเราจะได้เห็นไหมครับมาดูเทียบแบบหน้ากระดาษนะครับว่าอันนี้เป็นแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วตรงนี้เราเป็นใส่มากกว่านี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างอพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลับมาที่ mailing ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับ select ตัว recipient เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการบอกว่าไฟล์ excel ที่เก็บข้อมูลที่จะทำ mailing list อยู่ตรงไหนผมก็เลือกมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ document แล้วก็หาไฟล์ของผมนะครับไฟล์ของผมชื่อว่า product list แบบนี้นะครับแล้วในไฟล์นี้นะครับเนี่ยมี2แท็บ Data กับตารางเนี่ยผมก็มาที่ตัวนี้ใหม่นะครับข้อมูลของเราอยู่ในตัว Data เลือกไว้ตรงนี้นะฮะอ่าคันนี้มันจะมีโชว์ Next Next ขอตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือหลักการของตัว Mailing List ก็คือมันจะใช้ตัว Label อันบนสุดเป็นตัว Template นะครับอ่าแล้วคันนี้มาดูหลักการนะครับวิธีการที่ผมจะทำผมบอกว่าผม Insert เป็น Table ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใส่รูปได้
เช่นเราบอกว่ามี product name นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะก็คือตัวพวกนี้นะครับตัว field ก็คือตัวเนี่ย header column ที่อยู่ใน excel นั่นเองนะมี product id product name ต่างๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เยอะๆนะครับเราจะใส่สมมติว่าผมลืมใส่ product id ผมก็มาใส่ product id เข้าไปแล้วก็เว้นวรรคสัก1อันแล้วค่อย product name แบบนี้แล้วก็อาจจะพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ตัวอักษรอื่นที่ไม่ไม่ได้มาจากฟิลก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าโมเดลแล้วก็บอกตรงนี้เป็นโมเดลแบบนี้แล้วก็พิมพ์ว่า price แบบนี้นะครับแล้วก็มา insert ตัว price เข้าไปอ่าพอเราได้แบบนี้นะครับคันนี้ด้านอีกคอลัมน์หนึ่งของตารางนะครับผมจะใส่ตัวรูปภาพให้ทําแบบนี้นะครับกด Ctrl F9 หนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการ insert สิ่งที่ Microsoft เรียกว่าตัวฟิลนะครับซึ่งอันนี้นะครับพอเราได้แบบนี้มานะฮะเราก็คลิกขวาหนึ่งครั้งตรงช่องระหว่างตัววงเล็บปีกานะครับเราก็เลือก Edit Field ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับเลือกเป็น All ไว้นะครับ Default อยู่แล้วเราก็มาเลือกที่ Include Picture ตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวตรงที่ไฟล์ตรงนี้นะครับใส่ตัวอักษรเข้าไปสักตัวหนึ่งตัว X ก็ได้นะครับแบบนี้อ่ากด OK เข้าไปเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้ออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับกด alternate เราก็ตามด้วยฟังก์ชัน key f 9 1ครั้งนะครับเข้าสู่ตัว field ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เป็น include picture ล้ำกี้ตัว x ที่เราใส่เข้าไปนะครับเราก็แทนที่ตัว x นี้นะครับเลือกไว้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ insert merge field เนี่ยแล้วก็ใส่ตัว image เข้าไปกลับมาดู excel นิดนึงนะครับ image ก็คือ column e เนี่ยมันก็คือเป็น location ตรงนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำนิดนึงนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเป็นสูตรของผมเนี่ยเท่ากับตัวนี้เนี่ยคือตรง image ตรงนี้ถ้าจะเขียนให้ดีเนี่ยใน Excel เราควรจะสร้างชีตอีกชีตหนึ่งอย่างเช่นผมสร้างชีตพารามแล้วก็ผมมีการเก็บตัว location ของ image ของผมเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยพอเรามี location ตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัว image สมมุติว่าในที่นี้นะครับตัว name ตัวนี้ก็เป็นชื่อของ image ด้วยผมก็เลยเขียนสูตรตัวนี้นะครับตัว image location เนี่ยก็คือชื่อที่ผมตั้งให้กับตัวเซลล์ตัวนี้เห็นไหมครับ image location ผมก็เอาตัว image location นะครับมาเชื่อมกับตัว b 2ตรงนี้แล้วก็นามสกุลเป็น png นะครับข้อมูลผมผมก็ได้ตัว image อันนี้ออกมานะครับอ่าคันนี้พอเราได้แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วแล้วเราก็กดฟังก์ชัน key f 9 1ครั้งแล้วก็ alternate f 9เห็นไหมครับกลับมาเราจะได้เป็นรูปหูฟังนะครับก็คือตัว alternate f 9เนี่ยจะเป็นการสวิชระหว่างสิ่งที่เรียกเป็น field code กับตัว document ธรรมดาเห็นไหมครับอพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับ update label เดี๋ยวมันจะอัปเดต format ให้กับช่องที่เหลือตรงนี้นะครับคลิกอัปเดตนะครับแล้วขึ้นมาแบบนี้แต่ณตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้ามันยังขึ้นรูปที่ยังไม่ถูกเนี่ยนะอย่างน้อยอันนี้ให้ดู look and feel นะครับว่าข้อมูลเนี่ยที่ออกมาจะเป็นยังไงอพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะลองพรีวิวดูได้นะครับคลิกพรีวิวนะฮะเห็นไหมครับรหัสสินค้าชื่อสินค้านะครับก็มีเฮดโฟนไมโครโฟนแท็บเล็ตไมโครเวฟเนี่ยอพอเราได้แบบนี้สมมติเดี๋ยวผมจะไม่เอาเส้นในตารางนะครับผมก็มาแก้ที่ตัวแรกคลิกตรงนี้ไปมาที่ดีไซน์แล้วก็บอร์เดอร์ตรงนี้นะครับบอก no border เป็นแบบนี้ถัดมานะครับถ้ารูปพวกนี้ดูใหญ่ไปแล้วก็สามารถรีไซน์ได้นะครับก็ดีไซน์รูปไปแล้วก็จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับอ่าสมมติพอเป็นแบบนี้เสร็จผมก็กดอัปเดตเลเบลเห็นไหมครับตอนนี้ทำแบบนี้ละอ่าคันนี้สมมติว่าอันนี้เราบอกว่าแค่นี้ดูโอเคละเราก็มาฟินิชตรงนี้แล้วก็มาเรียกตรงนี้นะครับ edit individual document หนึ่งครั้งแล้วสมมติผมต้องการโชว์ทั้งหมดเลยนะครับทุก product ที่มีอยู่ก็กดโอเคนะครับเวิร์ดก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า l a b e l 1นะฮะณตอนนี้ผมมี2ไฟล์นะครับไฟล์ที่เป็น document อันนี้จริงๆแล้วนะตอนนี้คุณจะเซฟไปสักรอบหนึ่งนะครับผมกดเซฟไปแล้วก็ browse สมมุติว่าผมเอาเป็น product listing แล้วกันกดเซฟไปแบบนี้แล้วกลับมาที่ตรงนี้นะครับตรง document ที่เวิร์ดสร้างมาจาก mail merge ให้นะครับเราต้องทำแบบนี้นะครับกด ctrl a 1ครั้งแล้วก็กดฟังก์ชัน key f 9นะครับเพื่อให้มันอัปเดตรูปทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับคราวนี้
เรามีเลเบลอยู่6อันเลเบลอันที่ไม่มีข้อมูลนะครับมันจะขึ้นเป็นเออร์เลอร์นะครับงั้นเราก็แค่ทําการลบพวกนี้ทิ้งไปนะครับหลังจากที่เราทําข้อมูลนะครับออกมาได้นะครับพวกนี้ลบทิ้งนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ธรรมดานะครับที่ไม่ได้ลิงก์อะไรกับเมลเมอร์เราก็สามารถเซฟไฟล์นี้แล้วก็เอาไปพิมพ์หรือไปทําอะไรตามที่เราต้องการได้นะครับอ่าคันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูตรงที่ price นะครับถ้าเราอยากจะให้มีตัว comma ขั้นที่หน่วยหลักพันเนี่ยเราก็กลับมาแก้ตรงนี้นะครับกลับมาที่ไฟล์ตรงนี้ product listing ของเรานะครับตรงที่ price ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะแก้นะครับให้กด alternate แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน key f9 ก่อนนะครับเราจะเห็นตรงนี้ออกมานะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการบอก format ให้กับตัว field ที่ชื่อว่า price เนี่ยให้ทำแบบนี้นะครับก็คือมาที่หลัง price นะครับเว้นวรรคหนึ่งอันกด backslash นะครับแล้วตามด้วยตัว sharp หรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราจะใส่ format number นะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายคำพูดนะครับอย่างนี้แล้วเราก็พิมพ์ format นะครับเข้าไปถ้าเป็นหลักพันนะครับ format ง่ายๆคือตัว sharp comma sharp sharp ศูนย์แบบนี้นะครับดูนะครับอันนี้คือ format บอกว่าตัว field ที่ตัว price ตรงนี้จะ format แบบที่มี comma ที่หลักพันอพอเราทำอย่างนี้ได้นะครับเราก็กด alternate ตามด้วยฟังก์ชัน key f9 กลับมาแบบนี้แล้วเราก็กด update ตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็มา preview ดูนะครับเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยมันจะมีตัว comma ที่หลักพันให้สำหรับข้อมูลที่เป็นราคาของเราละนะครับจากนั้นเราก็มา finish ตรงนี้นะครับ edit individual document เนี่ยปุ๊บกด ok นะครับอันนี้ออกมาเราทำเหมือนเดิมนะครับรูปมันจะไม่อัปเดตเราต้องกด Ctrl A เพื่อเลือกทั้งหมดเรากดฟังก์ชัน Key F9 นะเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว Product Catalog ของเรานะครับออกมาโดยที่รูปต่างๆพวกนี้นะครับเป็นรูปที่เอามาจากบนเว็บนะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ